Hello everyone, welcome back. We're here in Pangyo talking to some very influential characters out here. And today we're going to talk to someone who is the CEO of Terra International and he's got a very interesting app that we're going to be talking about. So I'd like to introduce you to Joel Namung, the CEO of Terra International. So tell us a little bit about your company. 저희는 그 빅데이터를 기반으로 한 이름을 지어주는 서비스를 하고 있습니다. 당연히 인공지능이 들어가 있고요. 그리고 거기에 인공지능으로 처리를 해서 데이터를 추천해 주는 서비스로 하고 있습니다. Wow, so they are developing an app that is basically a naming service using AI technology and their own algorithm. So what kind of people would be using this? You're using it to give people names or pet names? What kind of names? 네, 일단은 가장 주력으로 하는 이름은 사람 이름이 우선적으로 하고 있고요. 두 번째로는 지금 반려동물 시장이 굉장히 크고 있기 때문에 반려동물 이름을 어떻게 지을 것인가 그것도 결정을 하, 지금 준비를 하고 있고요. 세 번째로는 법인명이라든지 브랜드명 같은 거를 저희 인공지능 추천 서비스를 통해서 만들어낼 수 있도록 준비하고 있습니다. So of course in Korea, one of the most important things in any country really is naming a child so that's one way that we can do it. in korea it's very common to maybe go so to someone who uh, could be like an equivalent to a fortune teller but this uses big data information to actually maybe more scientifically give someone a name and also he mentioned it could be used for pets as well as brands naming your brand okay. metaverse 그 사람이 예명이나 가명 같은 거를 만들고자 하는 니즈가 굉장히 많아지고 있습니다. 예를 들어서 최근에 유재석이 유산슬로 활동하는 거라든지 아니면 유야오라든지 이런 것들로 해서 그 멀티 페르, 페르소나의 정책을 굉장히 많이 따라가고 있습니다. 특히 젊은 층을 기반으로 해서 그 확산 속도가 굉장히 빨라지고 있는 상황입니다. Of course, with the metaverse developing, you know, incredibly all over Korea and around the world, uh, and also just the development of NFTs, having this service is also going to be good for anyone who wants to create multiple personalities online, you know, have different nicknames for different parts of their lives, and of course it would also be good for even younger people who are getting into gaming and uh, other parts of the metaverse as well, right? Yeah, that's right. Well, we mentioned earlier that you can choose a name based on uh, if you want a global name or a celebrity name or a particular category you can put in there, are there any other special ways that you are assigning names or suggesting names to people? 일단 어플리케이션 내에서는 음성 인식 기능을 지금 추천을 해주고 있습니다. 그 이유는 그 아이언맨의 자비스처럼 자기의 개인 비서가 그 어플리케이션 내에서 자기의 음성이라든지 이런 것들을 녹음할 수 있도록 설명을 해주고 있습니다. 앱 서형, 설명 방법에 대해서는 과학적인 방법으로 그 설명을 해주고 있고요. 그래서 그 설명을 토대, 토대로 해서 본인의 사진을 찍어서 올린다든지 그리고 본인의 음성을 녹음해서 그거와 매칭이 되는 이름을 추천해주고 있습니다. Uh, you could even use your face as well as your voice to help match the right name with you. 맞습니다. That's pretty neat. Yeah. I have a question, as I am a foreigner, yeah. and my name is just Alex. I don't have a Korean name. Yeah. You mentioned off camera that you might be offering some services to foreigners who are maybe catching on to the Korean wave a little bit. Can you talk about that? 네, 지금 그뭐다 아시다시피 한류가 지금 굉장히 전 세계적으로 이슈가 되고 있는데 외국인들이 한국어 이름을 갖고 싶어하는 니즈가 분명히 있다고 지금 판단이 되고 있고 미주 시장을 공략해서. 영어 이름을 그 타이핑했을 때 한국어와 매칭이 되는 뭐 발음이 비슷하다든지 아니면 그 뜻이 뜻이 유사하다든지 아니면 뭐 글자 수가 비슷하다든지 그런 방식으로 추천 알고리즘을 설정하고 있고 이거는 2022년 정도에 런칭을 하려고 하고 있습니다. 그리고 외국인들에게 한국어 이름은 어떻게 쓰는지 알렉스면 알렉스를 어떻게 표기를 하는지와 발음이 어떻게 되는지 한국어로 이런 것들을 그 AI 그 스피커를 통해서 설명을 해주려고 하고 있습니다. Of course, starting in reverse, as foreigners, we learn how to say our names and how to write our names. So using AI technology, the application would help start teaching foreigners, hopefully by 2022. But the other cool part of that is that by using not only the name or the meaning of the name or how the name sounds or how long the name is, they're all able to 
potentially offer the same exact service for foreigners how to decide their own Korean name, which is a big deal because a lot of people uh, are looking for a Korean name now that the Korean wave is kind of in full force. So you're in Pangyo. Yeah. Your company is also in Pangyo. What do you like about being here? 일단 가장 좋은 거는 저도 판교에 살고 있기 때문에 <웃음> 네, 그 판교에서 가장 5분에 위치한 저희 집에서 출퇴근을 하고 있고요. 네, 두 번째로는 저희가 스타트업 기업이기 때문에 그 여기에서 연계해 주는 프로그램이 굉장히 많습니다. 특히 지금 생각나는 거는 글로벌 그 액셀러레이팅 그 프로그램을 굉장히 잘 해주고 계시고 있고요. 투자 유치와 관련된 IR 서비스를 그 판교 스타트업 캠퍼스에서 지원해 주고 있습니다. 그리고 경기도 경기 과학진흥 연구원인가요? 거기에서도 저희 비즈니스를 그 글로벌로 액셀러레이팅 해주기 위해서 그 프로그램을 많이 다양하게 그리고 투자 지원이라든지 그리고 그 지원 사업들을 많이 그 판교 스타트업에 입주해 있는 기업들한테만 할수 있는 그런 여러 가지 프로그램을 제공하고 있습니다. So of course he lives five minutes away, so that's brilliant. Yeah. Uh, also the fact that he's nearby a whole lot of uh, either companies or uh, maybe institutions that help with investments or getting startups investments. Um, you know, it's it's a science-centered city as well as uh, they they have a lot of global startup support as well. So putting all of those together, it seems like a pretty perfect place for your company. Yeah. 그리고 한 가지 더 추가하자면 그 여기 스타트업들이 다 모여 있기 때문에. 그 같이 공동체 생활을 하면서 서로 도와주고 지원해주고 이런 방식이 굉장히 마음에 드는 것 같습니다. It is good to be around people who are like-minded in the same place uh, as far as running a startup and starting a new company. So by being around those people, you can help each other and grow as a community. Thank you so much for sharing this information and uh, taking your time out of your day to talk with us. Uh, thank you so much. Great. Yeah.